ada pelangi ku rasakan sesuatu Hi everyone welcome to my YouTube channel uh, ini kita mau ada series namanya Hashtag Ask Mod Dan kemarin teman-teman udah ngasih pertanyaan yang banyak banget We decided to answer them thematically Jadi tema untuk kali ini adalah motivation Oke, okay, jadi um, I have the list of questions in front of me. Kayaknya yang mirip-mirip akan aku gabung jadi satu. So let's start. Pertanyaan pertama dari Dina Putri. What will you do when you're dreaming too high but you still think you can't reach it? Sebenarnya kalau menurut aku there's no such thing as too high. Uh, menurut aku semua hal patut dijadikan mimpi as long as you can foresee it. Sebenarnya yang harus diubah sih mindsetnya. Uh, satu cara yang kamu bisa lakukan adalah gimana caranya membuat mimpi itu jadi terkesan lebih konkret gitu. One of the things that I do is actually to lay out a plan gitu. Misalnya aku punya mimpi yang ambigu itu tadi yang besar banget. Terus dari situ aku mulai break it down menjadi mimpi-mimpi kecil yang aku rasa aku bisa capai satu-satu dan akhirnya through those small dreams aku bisa mencapai the big and impossible dream itu tadi menurut aku dengan kita melakukan itu akhirnya mimpinya jadi nggak terasa terlalu impossible nggak terasa terlalu besar juga gitu so kalau masih ngerasa terlalu tinggi juga maybe you can rethink your dream ada mimpi-mimpi yang bisa di replace gitu. kayak dulu misalnya aku tuh pengen jadi guru waktu SD Kayaknya dulu tuh aku pengen jadi guru karena aku suka banget proses menginspirasi gitu loh Aku suka banget proses menginspirasi anak-anak kecil Atau menginspirasi anak-anak muda Dan ternyata impian aku tuh sebenarnya di inspirasinya bukan di gurunya Makanya sekarang pun aku merasa bahwa mimpi aku bisa tercapai lewat menjadi seorang musisi gitu Karena in a way when I can inspire then my dream is achieved somewhat gitu Jadi Mungkin kamu bisa mengevaluasi mimpi kamu. Mimpi kamu tuh sebenarnya yang ini atau is it something bigger than that that you can achieve in a different way. Oke, okay, second question. Kak Maudi, gimana ya caranya supaya percaya diri kita naik? Ini dari Winarti underscore Sri. You know what? Kita sering banget sih kan dalam keseharian kita tuh nyuruh orang lain untuk pede gitu. Tapi sebenarnya itu tuh sesuatu yang susah banget untuk di create sendiri from that person from our own self kayak gue harus ngepedein diri oke pede 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 itu sebenarnya sesuatu yang susah what I think that we can do justru adalah gimana caranya kita invest in our life dengan cara ngikutin banyak aktivitas di mana akhirnya kita bisa membangun self love atau cinta ke diri kita sendiri atau kebanggaan untuk diri, diri kita sendiri gitu jadi kayak aku tuh sebenarnya dulunya nggak pede banget zaman SD SMP tuh awalnya sebenarnya nggak pede mama aku selalu bilang pede dong mat kamu aduh apaan sih malu-malu gitu gitu kan sebenarnya cuman I couldn't build it up in myself be more confident dan kenapa aku akhirnya menjadi jauh lebih nyaman sama diri aku sendiri adalah pada saat aku tuh jadi obses banget with trying new things jadi aku selalu ngikutin teater, musikal, sports, futsal, apa di mana akhirnya aku juga jadi pelan-pelan membangun diri sendiri, uh, mungkin mulai berprestasi juga. I have my own world dan dari situ aku tumbuh kecintaan untuk diri aku sendiri, self love and self confidence. Jadi menurut aku itu sih investasi ke diri kamu sendiri, ikutin macam-macam les courses, apapun yang bisa grow your own passion and make you proud of yourself dan dari situ pasti confidence yang muncul. Pertanyaan ketiga dari uh, Wiwaro 1 Kak, apa yang kadang membuatmu bosan? Ya pastinya kecenderungannya kalau kita sedang melakukan sesuatu yang monoton ya Sebenarnya menurut aku, it goes deeper than that Kalau misalnya seseorang lagi bosen Itu pasti karena mungkin dia lagi merasa hidupnya itu lagi nggak punya arah Atau action-action yang dilakukan dalam kesehariannya itu Gak memiliki objektif atau meaning yang lebih dalam lagi So itu sih for me yang paling bisa membuat aku drop atau bored Jadi ngerasa kayak aduh ngapain sih gue ngelakuin ini semua Jadi ngerasa hopeless Kamu sebenarnya gak nanya sih apa cara mengatasinya Cuman kayaknya <laughs> implikasinya itu ya Kayak apa yang membuatmu bosan dan gimana cara mengatasinya 
uh, mengatasinya itu sih. Jadi kadang-kadang tuh kita memang perlu banget waktu untuk take some time off, take a break. Dimana kita mengevaluasi hidup kita dan actions-actions kita Dan mulai define lagi apa sih sebenarnya yang kita ingin capai gitu So, sometimes kalau aku lagi nyanyi atau lagi aktivitas yang padat banget Aku bisa mulai ngerasa bosan gitu Karena aku rasa, aduh ini ini lagi, ini ini lagi, buat apa sih, buat apa sih gitu You know, those questions start coming up Cuman kalau misalnya aku udah break lagi dan aku mulai mikir Oh enggak, you know there's a bigger vision to this Aku traveling dan aku nyanyi dan aku melakukan semua itu Karena aku ingin menyap- mencapai impian aku yaitu maybe kayak untuk bisa sharing energy Creating positive impact in people's lives kayak gitu-gitu Jadi disitu semangatnya ada lagi walaupun abis itu ngelakuin hal yang sama Tapi the excitement is different Jadinya ngebayangin tujuan dan objektif yang lebih besar lagi eh, Dan itu sih yang membuat aku akhirnya jadi ya gak bosen lagi Yang keempat, ada pertanyaan dari Olivia Lazuardi. Hi babes, how are you? <laughs> What keeps you going? Oh ini sebenarnya agak mirip sama tadi yang aku udah jawab ya di pertanyaan ketiga. Sebenarnya kalau the simple bits, uh, partly the people around me, menurut aku aku surrounded by positive people yang membuat aku, ya memberikan gairah dalam hidup dan uh, membuat aku semangat terus ingin mencapai mimpi dan all of that. Tapi kalau misalnya ngomongin soal mimpi, karir, what keeps me going in that sense, sebenarnya adalah impian aku sih gitu, impian aku dan kepercayaan aku bahwa apa yang aku lakukan itu bisa memberikan dampak yang positif buat banyak orang. Dari semua yang aku udah jalanin selama ini, yang aku paling ex- yang paling membuat aku excited sebenarnya adalah berinteraksi sama banyak anak-anak muda, anak-anak kecil gitu ya really feeling like aku bisa belajar dari mereka dan mereka juga bisa belajar dari aku gitu jadi I really like the idea of interacting with many young Indonesian people um, dimana kita bisa bersama-sama ya saling belajar dan itu kayak sama-sama juga bermaksud membangun community kita memperkuat Indonesia dan uh, sharing ideas gitu di musik aku pun aku selalu what keeps me going with music is also the storytelling aspect Jadi kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku tuh bio aku, I, aku menggambarkan diri aku sendiri sebagai storyteller gitu atau pendongeng gitu. Makanya aku kalau disuruh milih antara nyanyi, film atau atau nulis atau apa tuh aku suka bingung karena sebenarnya tiga hal itu tuh fungsinya ya satu itu kayak bercerita, menginspirasi and sharing a story and kind of connecting with people. Pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir dari Yola Pohan 16. Halo Yola, gimana cara kakak untuk mengupgrade terus diri kakak dan tetap percaya diri? Sebenarnya pretty simple ya. Uh, apapun yang kita gemari ya kita terus latih dan kita terus tumbuh dari itu gitu. Jadi kalau misalnya akademia ya banyak riset, banyak baca buku gitu ya. Dan mungkin kalau di musisi ya terus nulis lagu, terus uh, increasing kosakata untuk bikin lirik lagu atau sebagainya. Jadi kalau caranya sebenarnya quite straightforward menurut aku. Cuman yang yang susah tuh sebenarnya gimana caranya kita menumbuhkan mindset bahwa kita harus terus tumbuh gitu. Itu sih yang challenge-nya menurut aku. Ya itu tadi kita kadang-kadang mungkin dalam titik tertentu udah mulai Bosan, udah mulai nggak ada semangat. Pertamanya sih emang harus ada proses mak- memaksa diri dulu ya, kayak olahraga atau yang bersifat investing in your life. Pertama itu memang harus ada paksaan dari diri sendiri. Tapi setelah itu sebenarnya you get addicted to the feeling of continuously growing dan setiap kita melakukan sesuatu yang produktif sifatnya, nggak tahu ya. Kalau aku personally sih selalu ngerasa kayak tidurnya lebih nyenyak, aku selalu ngerasa happy banget abis seharian kayak ngerjain sesuatu yang oh my god, I learned so much from that gitu dan itu sebenarnya proses gimana caranya kita bisa terus percaya diri karena dengan kita tumbuh terus, our self love and our self worth also keeps increasing kalau cara ya, kalau ngomongin cara gimana caranya kita harus di sekelilingi orang-orang yang terus juga tumbuh dan terus berinvestasi dalam hidupnya itu menurut aku um, there's this quote yang you are basically the five or six people in your lives and they make up who you are gitu terus yang kedua mungkin kayak banyak menyerap informasi juga karena pada saat kita menyerap informasi dan membaca buku dan segalanya itu kita tuh semakin dibuat sadar bahwa We know nothing yet. We are so far from all of these successful people. We are always learning something we didn't know before. Jadi kita kayak dengan membaca dan dengan selalu melihat keluar tuh kita nggak gampang puas dengan 
di mana kita udah berada gitu kita pasti mau nggak mau jadi termotivasi dan terdorong untuk aduh gue harus makin grow lagi nih gue harus makin tumbuh lagi gitu. Okay, so that's it for now. Thank you so much for those of you yang udah submit pertanyaan-pertanyaan yang sangat amat bagus. Maaf kalau nggak bisa dijawab semuanya. Buat kalian yang masih punya pertanyaan lagi, bisa kalian tulis di komen di bawah. And yeah, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and turn on your notifications. Bye.